प्रकृति और जीवन अनुष्ठान अपन सबाई के स्वागतम बांगलेश जीव वैचित्र प्रकृति और परिवेश नाना विषय नहीं प्रकृति और जीवन जीवन और प्रकृति एके अपर गभर भावे जड़ित नद नदी जलवायु गाचपला प्राणी साथ सम्पर्क सचेतनता और कर्ण तुले धरते अनुष्ठान बड़ आकार आवर्जनाभोग पाखी शकुन एक समय एरा देश सर्वत दल बेदे विचरण करत तब प्रकृतर झाड़ूदार ये पाखी बर्तमान महाविपन्न अवस्था आज आजकल पर्व शकुन संरक्षण नहीं यह विषय आलोचना करब जनब सरवर आलम सबसे तब तरह चलो देखे आसि प्रकृति और जीवन दल शकुन संरक्षण नहीं कि तथ्य और चित्र शकुन बांगलेशर परिचित एक पाखी एक समय ग्राम बांगल् प्राय शकुन देखा जित तब एखार आगे मत देखा जाए ना शकुन देशर कि जगह एख खूब अल्प संख्य टीके आ बर्तमान दुई प्रजा शकुन स्थायी भाव विचरण कर एक बांगला शकुन अन्टी सरु ठुटी शकुन और किचु प्रजाति परिजयन देशे आसे एरा निर्दिष्ट समय अतिबाहित आर चले जाए एर मध्य आ हिमालय गृधिनी कला शकुन यूरेशियो गृधिनी शकुन बस बड़ आकार बर्जभूक पाखी साधारण तो मृत जीवजंतु खे बेचे थे मृत पशु खावर पशापी एरा एंथ्रक्स कलरा खुरा प्रभृति रोग जीवाणु ध्वस कर चारपाशेष निर्मल राखे तई शकुन के बला प्रकृतर झाड़ूदार कंतु विभिन्न कारण बांगलेश सारा पृथ्वी शकुन बर्तमान विपदग्रस्त गबादी पशु चिकित्सा डाइक्लोफेन और कीटोप्रोफेन मत ओषुध प्रचुर परिमाणे व्यवहित हो जा पशुर देहे संचित था सब पशुर मृतदेह भक्षण कराय शकुन रोगे आक्रांत हुए मारा जाए फले इतोम हारिए ग राजशकुन शकुनर अन्न्य प्रजाति विलुप्तर पथे एभवे चलते थे तो देश शकुन विलुप्त हो जाएर ऊपर बिूप प्रभाव पड़े 
তাই শকুন সংরক্ষণ এখন সময়ের দাবি পৃথিবীব্যাপী শকুন সংরক্ষণে নানা ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের শকুন সংরক্ষণেও বিভিন্ন কার্যক্রম চলছে প্রকৃতির ঝাড়ুদার এই শকুন যে শকুন আসলে আমরা সবসময় বলেছি শকুনের মতন চোখ শকুনের মতন দেখতে আসলে শকুন যে কত উপকারী প্রাণী সেটা কিন্তু আজ আমরা বুঝতে পারছি যখন শকুন আমাদের এখান থেকে হারিয়ে যাচ্ছে এবং যেই কারণে আজকে শকুনের এই পরিণীতি সেটা হলো একটি ইঞ্জেকশান ডাইক্লোপনায়না যেটা গবদি পশুকে দেওয়া হয় সেই মাংস খেয়েই কিন্তু শকুন কিন্তু নির্বংশ হয়ে গেছে বাংলাদেশ থেকে এবং এখন সর্বসা করলে হয়তো আমাদের বাংলাদেশে দুশোর মতো শকুন আছে আইসিএন এবং প্রকৃতিজন ফাউন্ডেশন বার্ড ক্লাব এবং অন্যরা মিলে আমরা এখানে একটি যে কাজটি করছি সেটা হলো শকুন সংরক্ষণের ব্যাপারটি তো এই শকুনগুলো আহত হয়ে এখানে এসেছিল এবং সেগুলোকে সেবা শুশ্রূষা করে এই দিনাজপুরে এই জায়গাটিতে রাখা হয়েছে এবং এই শকুনগুলো যাতে আবার প্রকৃতিতে তাদের মতন বিচরণ করতে পারে এবং শকুনের বংশ বৃদ্ধি করার ব্যাপারে যেন আমরা সবসময় যেন সজাগ থাকি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে সাথে বাংলাদেশেও গবাদি পশুর চিকিৎসায় ব্যবহৃত ডাইক্লোফেনাক ঔষধের উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে শকুন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দু সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শকুন সংরক্ষণ কমিটি গঠন করা হয় এই কমিটি শকুন সংরক্ষণে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ শকুন সুমারি পরিচালনা কিংবা শকুন সংরক্ষণে ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান তৈরিতে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করে থাকে এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ শকুন সংরক্ষণ অ্যাকশন প্ল্যান দু থেকে দু প্রণয়ন করা হয় দু সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলা শকুন সংরক্ষণে দুটি শকুনের নিরাপদ এলাকা ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করে এর একটি সিলেট অঞ্চলে অন্যটি খুলনা অঞ্চলের কিছু জায়গা জুড়ে অবস্থিত এই উদ্যোগ শকুন সংরক্ষণে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ শকুনের জন্য ক্ষতিকর ঔষধমুক্ত নিরাপদ আবাসস্থল নিশ্চয়তা দেওয়ার মাধ্যমে শকুনকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করাই শকুনের নিরাপদ এলাকা ঘোষণার মূল লক্ষ্য স্থানীয় পর্যায়ে শকুন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে স্থানীয় লোকজন ও পেশাজীবীদের সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছে শকুন সংরক্ষণ দল বাংলাদেশ বন বিভাগের সম্পৃক্ততায় এই দলের সদস্যরা নিয়মিত শকুনের প্রজনন ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করে থাকে দলের সদস্যরা অসুস্থ কিংবা মৃত শকুন উদ্ধারের কাজ করে থাকে পাশাপাশি গবাদি পশু চিকিৎসায় ব্যবহৃত নিষিদ্ধ ঔষধের ফার্মেসি জরিপ করছে এছাড়া শকুন সংরক্ষণে দেশব্যাপী বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের স্কুল প্রোগ্রাম ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শকুনের অবস্থা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় শকুনের অবদান শকুনের জন্য হুমকি এবং শকুন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হচ্ছে এতে দেশের সাধারণ জনগণ শকুন সম্পর্কে জানতে পারছে এবং শকুন রক্ষায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছে 
এ ধরনের কার্যক্রম শকুন সংরক্ষণে ভূমিকা রাখলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল তাই শকুন সংরক্ষণে আরও বেশি উদ্যোগী হতে হবে এ ধরনের সংরক্ষণ কার্যক্রমে সর্বস্তরের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আন্তরিক হওয়ার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ শকুন সংরক্ষণে অবদান রাখতে পারে শকুনের নিরাপদ এলাকার ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আরও জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে তবেই শকুন রক্ষা পাবে আমাদের পরিবেশ ভালো থাকবে দর্শক মণ্ডলী আমরা এতক্ষণ দেখলাম শকুন সংরক্ষণ নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন এবার কথা বলবো আমাদের আজকের অতিথি জানাব সারোয়ার আলমের সাথে কেমন আছেন আপনি জি ভালো আপনি ভালো আমি ভালো আছি অনেক দিন ধরে কাজ করছেন শকুন নিয়ে জি আর এই একটি প্রাণী যে প্রাণীকে আমরা সবসময় নানাভাবে বিরূপ কথাও বলি এটা নিয়ে এই প্রাণীটি বর্তমানে বাংলাদেশ এবং বিশ্বে কি অবস্থা এই শকুন উনিশশো নব্বই সালের পর থেকে তো আমরা জানি শুকুনের অবস্থা খুব খারাপ শুকুন প্রজাতির শুধুমাত্র বাংলা শুকুনও নয় অন্যান্য প্রজাতির অবস্থাও খুবই খারাপ আমরা স্পেসিফিক্যালি যদি জিপস বেঙ্গলেন্সিসের কথা বলি সেই প্রজাতিটা আমাদের চার কোটি শুকুন ছিল চার কোটি বিশ পঁচিশ বছর আগে চার কোটি সারা বিশ্বের জিপ সেখান থেকে এখন দশ হাজার বারো হাজারের শুকুন নেমে এসেছে পুরো এশিয়া পুরো এশিয়াতে বাংলাদেশে আছে দুইশো পঞ্চাশটি ভারতে আছে ছয় থেকে সাত হাজার এবং আর অন্যান্য দেশে যেমন নেপাল এবং ক্যাম্বোডিয়াতে কিছু আছে পাশাপাশি ভুটানে খুবই কম এবং মায়ানমারেও আছে বলে আমরা জানি আর সো শুকুনের এই অবস্থা খুবই ভয়াবহ এবং নাইনটি নাইন পারসেন্টেরও বেশি শুকুন পৃথিবী থেকে অলরেডি বিলিপ্ত হয়ে গেছে অন্যান্য শুকুনের অবস্থাও বাংলাদেশের যেমন রাস শুকুন ছিল যেটাকে বলা হয় রেড হেডেড ভালচা সেটাও কিন্তু বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে খুব কম সংখ্যায় টিকে আছে আমাদের আর একটা খুবই মূল্যবান প্রজাতি ছিল সিলিন্ডার বিল ভালচার সরু ঠুটি সেটের শুকুন সেই ঠুকুনও বাংলাদেশ থেকে প্রায় হারিয়ে যাওয়ার পথেই এরা কি বাংলাদেশেরই বাসিন্দা না বাইরের থেকে আসে মূলত বাংলাদেশের তিনটি প্রজাতির যে শুকুন ছিল সেটা আমাদের স্থানীয় প্রজাতি বাংলার শুকুন সরু ঠুটি শুকুন এবং রাস শুকুন রাস শুকুন তো আমাদের দেশ থেকে হারিয়ে গেল আর বাকি সব শুকুনগুলোই মাইগ্রেটরি শুকুন যেমন শীতকালে যে শুকুনগুলো আসে স্পেসিফিক্যালি যদি আমরা বলি হিমালয়ান গ্রিফন এই হিমালয়ান গ্রিফনটা মোটামুটি ভালো অবস্থায় আছে গোটা পৃথিবীতে এটা লিস্ট কনসার্ন পাখি প্রকৃতিতে এরা কি ভূমিকা পালন করে এটা নিয়ে একটু বলবেন অনেক বড় ভূমিকা শুকুনের বিশেষ করে ডিজিজ ট্রান্সমিশন হয় অন্যান্য অ্যানিম্যাল থেকে মানুষে সেটা পরীক্ষিত এবং বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে অ্যান্থ্রাক্স অথবা জলাতঙ্ক এই ধরনের জীবাণু যে স্প্রেড হয় মরা গরু থেকে বা অন্যান্য মরা অ্যানিম্যাল থেকে সেইটা কন্ট্রোলিং পাওয়ার কিন্তু একমাত্র শুকুনের পেটেই যে তার যে এনজাইম আছে সেটা ধ্বংস করতে পারে অন্যান্য অ্যানিম্যাল এটা পারে আর তার মলের সাথে আর রোগ ছাড়াচ্ছে রোগ ছড়াচ্ছে না শুকুন দ্বারা আপনি ন্যাচারালি একবারে জীবাণুমুক্ত করতে পারেন এই প্রকৃতিটাকে আমরা তো অনেক জায়গায় পৌঁছতেও পারি না পৌঁছতে পারি সেখানে শকুন শকুন শকুনই একমাত্র প্রধান ভরসা দেখতে সে খুব কুৎসিত এবং এটা হলো সাধারণ মানুষের ধারণা যে আমাদের অনেক মিত আছে যে শুকুন একটা বাড়িতে যদি পরে সেটা অলক্ষণে হয়ে যায় ওই বাড়িটা শুকুন অসুন্দর পাখি মানুষ এটাকে খুব ভালোভাবে দেখে নাই বলেই আমরা শুকুনকে নেগলেক্ট করি বিশেষ করে হলো মরা পশু খাই বলেই আমরা হয়তো একে অন্যভাবে দেখি কিন্তু আমরা শুকুন তো হাতে নিয়ে দেখেছি শুকুনের চোখ দেখেছি শুকুনকে ছুঁয়ে দেখেছি যে এ কত শান্ত এবং কত সুন্দর একটা পাখি প্রকৃতিতে এদের সংখ্যা কমে যাওয়ার মূল কারণ কি শুকুন মারা যাওয়ার পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো ডাইক্লোফেনা কিটোপ্রোফেন জাতীয় যে সব পেইন ক্লিয়ার গরুতে ইউজ করা হয় ইঞ্জেকশান সেই ইঞ্জেকশানই হলো প্রধান কারণ যদি ওই গরুটা মারা যায় এবং শুকুন যদি মরা যাওয়ার পরে গরু খায় তাহলে শুকুন খুব দ্রুতই মারা যায় টু থাউজেন্ড ফোরে একটা স্টাডি হয়েছে যদি 
সাড়ে সাতশো গরুর মধ্যে একটা গরুতেও যদি এটা পাওয়া যায় এবং শুকুন খায় ওই একটা গরুর জন্যই শুকুনের পপুলেশন ধ্বংস হওয়ার খুব ইজি শুকুনই একটা অ্যানিম্যাল যে অ্যানিম্যাল শুধুমাত্র এই একটা ঔষধের কারণে পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেল যেটা হলো মানুষের তৈরি ওষুধ এই ইঞ্জেকশানটা এবং এই ওষুধটা তো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে বাংলাদেশে দু সালে বাংলাদেশে দুই হাজার দশ সালে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এর আগে তিনটা দেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছে দুই হাজার ছয় সালে সেটা হলো ডাইক্লোফেনাক ডাইক্লোফেনাক যখন নিষিদ্ধ হয়েছে তখন শুকুনের অনেক বড় উপকার হয়েছে তারপরে বাংলাদেশে ডাইক্লোফেনাকের রিপ্লেসমেন্ট চলে আসছে কিটোপ্রোফেন ইন্ডিয়াতেও কিটোপ্রোফেন চলে আসছে নিমল সালোফাইড হয়ে নেপালে চলে আসছে এসিক্লোফেনাক চলে আসছে এগুলো ডাইক্লোফেনাকেরই আর একটা প্রোডাক্ট সেম টাইপ অফ ইম্প্যাক্ট আছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এক্সাম্পল হলো কিটোপ্রোফেন বাংলাদেশে দুটা ভালচার সেফ জোনে ব্যান হয়েছে সারা দেশে তো ব্যান হয়নি সারা দেশে ব্যান হয় না এটা ফর্টি সেভেন থাউজেন্ড স্কোয়ার কিলোমিটার দ্যাট মিনস ওয়ান ফোর্থ অফ বাংলাদেশ আমরা যদি এতটুকু এরিয়াই যদি এই ওষুধটা কিটোপ্রোফেন মুক্ত করতে পারি এবং মেলকজিকাম যেটা সেফ ড্রাগ আমরা বলছি শুকনের জন্য কোনো ইম্প্যাক্ট নাই সেটা যদি আমরা অ্যাভেলেবেল করতে পারি এই দুইটা জনে তাহলে আমার মনে হয় শুকুন বেঁচে যাবে সরকারিভাবে শুকুন প্রজাতির জন্য এই ওষুধ ব্যান করা একটা বিরাট ব্যাপার चाहते যেহেতু আমরা ন্যাচারালি ব্রিড করানোর চেষ্টা করছি এবং নিরাপদ ফুডের একটা নিশ্চয়তা প্রদান করানোর একটা ব্যবস্থা হচ্ছে এটা আমাদের বাংলাদেশে কোন এলাকাগুলোতে সেফ জোন করা হয়েছে বাংলাদেশে সিলেটকে কেন্দ্র করে একটা বড় সেফ জোন আছে আর সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে একটা সেফ জোন আছে আচ্ছা এই সংরক্ষণের মাধ্যমে আপনার যে সুফল পাওয়া যাচ্ছে এবং সেটার থেকে কি মনে করা যায় যে আমরা শকুনের বংশ বৃদ্ধি করতে পারব গোটা পৃথিবীর প্রথম গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভ ভালচার সেফ জোন যেটা আইউসিএন বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিস এবং বন বিভাগ যৌথভাবে যে প্রোগ্রামটা ছিল সেই প্রোগ্রাম থেকেই এটা গভর্নমেন্টকে সহায়তা করেছে এটার স্ট্রাকচারটা ডেভেলপ করা কীভাবে সেফ জোন ডিক্লেয়ার করা চায় আর কি এবং সেফ জোনের অনেক ধরনের অ্যাক্টিভিটি আছে যেগুলো হলো ন্যাচারালি ব্রিডিংটা হবে ন্যাচারালি এবং বাচ্চাগুলো নিরাপদে থাকবে তারা নিরাপদ খাবার পাবে এবং সেফ জোনের মধ্যে কোনো হার্মফুল ড্রাগ থাকবে না এটা আমাদের অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ এইটা যদি আমরা কন্টিনিউ করতে পারি তো বাংলাদেশের শুকনের সংখ্যা এখন স্টেবল আছে ডেফিনেটলি এটা শুকনের বংশবৃদ্ধি বাড়বে এবং বাংলার আকাশে কিন্তু শুকনের সংখ্যা বাড়বে এটা আমরা আশা করতেই পারি সেফ জোনের সংখ্যা আরও বাড়ানো উচিত বাংলাদেশে এই মুহূর্তে আমার যেটা মনে হয় সেফ জোনের সংখ্যা আর বাড়ানোর দরকার নাই আচ্ছা দুইটা সেফ জোন আমাদের ভালো এবং সেটা সরকার ঘোষিত ভালচার সেফ জোন কিন্তু আমাদের বড় সমস্যা হলো অন্যান্য ভালচার নিয়ে যেমন হিমালয়ের গ্রিফ দিনাজপুর এলাকায় নীলফামারি পঞ্চগড় এলাকায় এভরি ইয়ার যে একশোটা ভালচার মারা যাচ্ছে সেই সব শুকুনকে বাঁচানোর জন্য যদি আমরা সেফ জোন ডিক্লেয়ার নাও করি শুকুনের জন্য হটস্পট আমরা ডিক্লেয়ার করতে পারি অথবা ইম্পর্টেন্ট মাইগ্রেটরি এরিয়া ডিক্লেয়ার করে আমরা ওই এলাকাকে সেফ রাখতে পারি কিছুটা হলেও আর এটা ভালো রেস্কিউ সেন্টার দরকার সবার সহযোগিতা দরকার তাহলে দুই ধরনের শুকুনি রক্ষা পাবে আমার যেটা মনে হয় অনেক ধন্যবাদ অনেক কিছু জানা গেল আপনার কাছে থ্যাংক ইউ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক মণ্ডলী প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানের এবারে সেগমেন্টটি হচ্ছে আপনি জানেন কি চলুন জানা যাক শকুন সংরক্ষণ নিয়ে কিছু তথ্য আপনি জানেন কি বাংলাদেশে শকুনের দুটি নিরাপদ এলাকার আয়তন প্রায় সাতচল্লিশ হাজার তিনশো আশি বর্গ কিলোমিটার গত দুই দশকে ভারতীয় উপমহাদেশে শকুন পাখির সংখ্যা প্রায় নিরানব্বই শতাংশ কমে গেছে ভারতে দু হাজার চার দু হাজার ছয় সালে পরিচালিত জরিপে মৃত গবাতি পশুর যকৃত ও কিডনির টিস্যুতে দশ শতাংশ ডাইক্লোফেনাকের উপস্থিতি পাওয়া যায় শকুন সাধারণত দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে মৃতদেহ খুঁজে বের করে আমাদের এবারের সেগমেন্টটি হচ্ছে কুইজ 
গত পর্বের কুইজটি ছিল কোন স্তন্যপায়ী প্রাণীটি শুধুমাত্র বনে দেখা যায় সঠিক উত্তরটি হল বি চশমা পরা হনুমান অনেকেই সঠিক উত্তর দিতে পেরেছেন তবে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত সঠিক উত্তর দাতা হচ্ছেন সোহরাবুদ্দিন আকন্দ ব্যবসায়ী ছোট বাজার নেত্রকোনা অভিনন্দন আপনাকে আই এক্সপ্রেস এর মাধ্যমে আপনার ঠিকানায় পৌঁছে যাবে আকর্ষণীয় পুরস্কার এবারে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের কুইজ আমাদের আজকের কুইজ হচ্ছে বাংলাদেশের শকুন সংরক্ষণের জন্য নিরাপদ এলাকা কোন কোন অঞ্চলে অবস্থিত এ রাজশাহী ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে বি খুলনা ও সিলেট অঞ্চলে সঠিক উত্তর জানিয়ে আগামী রবিবার বিকাল পাঁচটার মধ্যে আমাদের এস এম এস করুন এস এম এস পাঠাতে আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন পিও জে স্পেস এ অথবা বি স্পেস আপনার নাম ঠিকানা ও পেশা এবং যে কোনো মোবাইল থেকে পাঠিয়ে দিন সিক্স এই নম্বরে অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে ইমেইল করুন ইনফো অ্যাট এছাড়াও প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানের পর্বগুলো দেখতে ও অন্যান্য তথ্য জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট পিও জে এফ ডট অর্গ এবং ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ পিও জে ফাউন্ডেশন এই ঠিকানায় অথবা যোগাযোগ করুন শূন্য এক সাত সাত তিন শূন্য চার নয় শূন্য চার নয় এই নম্বরে সুদি দর্শক উপকারী পাখি শকুন শুধু পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখে না এরা দেশের সামগ্রিক প্রতিবেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশ তবে মানুষের বিরূপ কর্মকাণ্ডে এরা আজ হারিয়ে যেতে বসেছে তাই শকুন সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে সুন্দর প্রকৃতিতে গড়ি সুস্থ জীবন এই আশা নিয়ে শেষ করছি আজকের অনুষ্ঠান আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর পৃথিবী মায়াময় প্রকৃতি বাসব ভালো সারা কম